ये दही वड़ा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ एकदम जूसी और सॉफ्ट बना है अंदर से और ऊपर से जो हमने चटनियाँ डाली है उसका तो क्या कहना हाय मेरे प्यारे दोस्तों तो आज मैं आपको घर पे ही ना सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी दही बड़े कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगी और ये बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे कि मार्केट में मिलते हैं और ये अंदर से इतने सॉफ्ट जूसी और मुलायम होते हैं ना कि मैं आपको कैसे बताऊं ये मुंह में जाते ही घुल जाएंगे और साथ साथ में मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती जाऊँगी इसको बनाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं तो ये सुपर सॉफ्ट दही बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप सफ़ेद उरद की दाल ली है तो मैंने इस कप से नापा है मैंने सफ़ेद उरद दाल ली है जिसे मैंने धोकर भिगा दिया है करीबन चार से छः घंटों के लिए आप चाहें तो इसे पूरी रात के लिए भी भिगा सकते हैं तो इसे मैंने करीबन पाँच घंटे के लिए भिगाया था ये पीक के अच्छे से फूल गई है और अपने साइज़ से डबल भी हो गई है तो यहाँ पर आती है सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इसका हमें पानी पूरा पहले छानना है तो इसका पूरा पानी पहले से छान लीजिए ऐसे छनने से इससे क्या होगा ना उसका पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और उसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे इस ब्लेंडर में या फिर मिक्सी में तो इसे मिक्सी में ऐसे ट्रांसफ़र कर लीजिए आप चाहें तो इसे दो बैचेस में भी पीस सकते हैं अगर आपकी बहुत ज़्यादा दाल है तो और इस समय अगर आप चाहें तो इसमें सिर्फ एक से दो टेबल पानी डाल के पीस सकते हैं क्योंकि अगर आप इस समय बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो क्या होगा ना आपके दही बड़ा जो है ना उसका जो बैटर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और वो तलने के समय बहुत ज़्यादा तेल पी लेंगे और जो दही बड़े हैं ना आपके एकदम सौगी बनेंगे तो ये देखिए मेरा पहला बैच पीस गया है एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो गया है इसे पीसने के लिए मैंने सिर्फ दो टेबल पानी यूज़ किया था इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े से बोल में तो ध्यान रखिए इसे बड़े से बोल में ही ट्रांसफ़र करना है क्योंकि हमें इसको अभी फेटना भी है तो हमें फेटने के लिए भी काफ़ी जगह चाहिए और अब मैं अपना दूसरा बैच भी पीस लूँगी और वो भी इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी तो दूसरा बैच भी इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे तो मैं आपको इस समय इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ ये देखिए मैंने इसे पीसने के लिए सिर्फ दो से तीन टेबल पानी यूज़ किया था तो अगर आपने उस समय पानी यूज़ नहीं किया था पीसने के समय तो इस समय आप इसमें सिर्फ दो से तीन टेबलस्पून पानी डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं तो अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो हमें दिए ध्यान रखना है कि इसे हमें फेटना कैसे है क्योंकि फेटने से ही दही वड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे तो अब हम इसे फेटना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे फेटना है इसको हम हाथ से फेटना स्टार्ट करेंगे तो ही इसके बेस्ट रिजल्ट आते हैं तो आप कोशिश करके इसे एक ही डायरेक्शन से इसे इस तरह से इसे फेटते जाइए जैसे मैं कर रही हूँ और इस मिक्सचर को आपको फेटना है करीबन आठ से दस मिनट के लिए या फिर जब तक ये थोड़ा सा लाइट और फ्लाफी ना हो जाए ऐसा करने से क्या होगा ना इसमें अच्छी सी हवा भर जाएगी और हमारे दही बड़े एकदम सुपर सॉफ्ट और लाइट बनेंगे तो इसे इसी तरह से ऐसे फेटते जाइए अपने हाथों से तो करीबन आठ मिनट हो गए हैं इसका कलर भी काफ़ी लाइट हो गया है और ये मिक्सचर ना थोड़ा सा हल्का भी हो गया है ये देखिए आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि थोड़ा सा लाइट और हल्का भी हो गया है तो अब ये राइट स्टेज है कि नहीं तलने के लिए यह कैसे पता चले तो इसका एक थोड़ा सा पोषण लीजिए और एक पानी से भरे बोल में डाल दीजिए अगर वो ऊपर ही फ्लोट हो रहा है मतलब ये ऊपर ही तैर रहा है इसका मतलब ये जो मिक्सचर है ना वो बराबर फेटा हुआ है और दूसरी ट्रिक ये है इसे देखने के लिए बराबर फेटा है कि नहीं इसे आप अपने हाथों से ऊपर ऐसे नीचे की तरफ गिराइए ये देखिए एकदम सॉफ्ट और जैसे विप क्रीम होती है ना बिल्कुल उसी टेक्सचर का है मतलब ये तुरंत नीचे नहीं गिर रहा है मतलब ये राइट स्टेज है दही बड़े तलने के लिए तो बस अभी हमारा राइट स्टेज आ गया है मिक्सचर का लेकिन तलने से पहले इसमें हम डालेंगे आधा टी नमक एक हरी मिर्ची जैसे मैंने इसे बारीक काटा हुआ है और मेरा फेवरेट इन्ग्रीडियंट आधा चम्मच ज़ीरा इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मुझे मेरे दही वड़ों में सिर्फ ये तीन चीज़ें ही अच्छी लगती है पर आप चाहें तो इसी मिक्सचर में दो टीस्पून अदरक मिर्ची का पेस्ट या फिर चाहें तो बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और आप चाहें तो थोड़ी किशमिश भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, तो बस इसे भी मिक्स कर लिया है तो ये बैटर तैयार है अब तलने के लिए तो तलने के लिए यहाँ पर मैंने तेल गर्म करने के लिए रखा है कंसिस्टेंट मीडियम फ्लेम पर और अब क्या करेंगे ना हम दही वड़े तलना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए मैंने क्या किया है कटोरी में मैंने पानी ले लिया है इसमें पहले हम अपना हाथ गीला कर लेंगे ताकि जो दाल है ना वो हाथों में चिपके ना और फिर वो हल्के गीले हाथों से हम बैटर को इस तरह से उठाएंगे और फिर तेल में डालते जाएंगे तो इसी तरह से बैटर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े या छोटे जैसे दही बड़े आपको चाहिए वैसे तेल में डालते जाइए 
और बीट बीट में फिर से अपना हाथ थोड़ा सा पानी में गीला कर लीजिए करीबन तीन से चार दही बड़े तलने के बाद तो मैंने इसमें चार बड़े डाल दिए हैं मीडियम साइज के ये बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं और ये फूलने के बाद भी ना थोड़े से बड़े हो जाते हैं और इसे मीडियम तेल पे तलेंगे थोड़ी देर के लिए जब तक कि ऊपर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपका जो फ्लेम है ना वो लो बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना क्या होगा ना आपके बड़े पूरा ऑयल पी लेंगे और वो एकदम सॉगी हो जाएंगे और अगर आप अपने बड़े हाई फ्लेम पर तलेंगे ना तो क्या होगा वो ऊपर से एकदम जल्दी से लाल हो जाएंगे और वो अंदर से कच्चे हो जाएंगे और कड़क हो जाएंगे तो ध्यान रखिए इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है जब तक कि हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और बाहर से क्रिस्पी ना हो जाए तो तलते हुए ही आप देख सकते हैं कि काफ़ी फ्लफ़ी भी हो गए मतलब ये थोड़े से ना फूल भी गए अपने साइज से नॉर्मली जैसे आप भजिया तलते हैं तो वो थोड़े से फूल जाते हैं और ये करीबन चार मिनट हो गया है इसमें बहुत बढ़िया सा कलर भी आ गया ऊपर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन का और ये काफ़ी क्रिस्पी भी दिख रहे हैं इसके एजेस ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ तो ये एक बैच तैयार हो गया है इसको निकाल देंगे तो मैं इसको निकाल देती हूँ इस प्लेट में ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं दही बड़े आप चाहें तो बिल्कुल इसको ऐसे ही गर्मा गर्म इन्जॉय कर सकते हैं हरी चटनी के साथ या फिर नारियल चटनी के साथ भी तो भी बहुत मज़े के लगते हैं तो इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लेती हूँ और एक मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ आपका जो बैटर है ना वो अच्छे से फिटा है उसकी दूसरी निशानी ये है कि जैसे ही आप अपने दही बड़े तेल में डालेंगे ना वो अपने आप करीबन पाँच से छः सेकंड के बाद ना वो पलट जाएंगे ये देखिए तुरंत से अपने आप से पलट रहा है दूसरी तरफ इसका मतलब ये दही बड़ा काफ़ी लाइट और स्पॉन्जी है अंदर से तो बस ये दूसरा बैच भी तैयार है इसे निकाल देंगे और इसी तरह से सारे दही बड़े फ्राई कर लेंगे तो मेरे सारे दही बड़े तैयार हैं तो करीबन एक कप दाल में से मैंने ये पंद्रह से सोलह बड़े तैयार किए हैं मीडियम साइज़ के अगर आप छोटे बनाएंगे तो आपके और ज़्यादा बड़े बनेंगे अब मैं आपको एक ये ड्राई दही बड़ा तोड़ के भी दिखाती हूँ ये ना बाहर से एकदम क्रिस्पी और एकदम करारा है एकदम मुझे तो एकदम आवाज़ आ रही है इसकी खनकने की और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से एकदम सॉफ्ट है ये देखिए एकदम सॉफ्ट है और ये ना काफ़ी जाली बन गई है इसमें ये काफ़ी जालीदार भी है इसका मतलब ये अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है तो बस ये हमारे दही बड़े एकदम परफेक्ट लाइट और एरी बने हैं इसे साइड में रख देंगे नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है और इसमें मैंने डाला है हल्का गर्म पानी इसमें हम डाल देंगे वन फोर टी स्पून हींग का और इसे मिक्स कर लेंगे इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दही बड़ों में और अब इस हल्के गरम पानी में हम हल्के गरम वड़े डाल देंगे तो जितने भी इस बोल में आते हैं वो सारे दही वड़े डाल दीजिए तो मैंने थोड़े से ड्राई दही वड़े बचा लिए हैं बाद में खाने के लिए तो इस बोल में जितने भी दही बड़े आते हैं वो मैं सोख कर दूंगी और अब इसे सोख होने देंगे यानी कि इसमें पानी में रेस्ट करने देंगे करीबन बीस से तीस मिनट के लिए या फिर जब तक ये दही बड़े ना डबल ना हो जाएँ और ऊपर से थोड़ी सी वाइट परत ना हो जाए तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए तो जब तक ये पानी में दही बड़े भीग रहे हैं हम तैयार कर लेते हैं हमारी दही तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध की दही ली है ये घर की बनी हुई दही है इसे अच्छे से बीट कर लेंगे पहले थोड़ी देर के लिए ताकि स्मूथ हो जाए और आप चाहें तो मेरा दही बनाने का वीडियो भी चेक कर सकते हैं एकदम चक्केदार गाढ़ी दही घर पर ही कैसे बनाते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी आप चेक कर लीजिएगा तो ये दही अच्छे से फिट गई है इस समय मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि दही बड़ों में ना बिल्कुल जो दही रहती है ना एकदम गाढ़ी और मीठी रहती है पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है तो मैं पानी यहाँ पे बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और मैं डाल रही हूँ दो टेबल पीसी हुई शक्कर इसे भी अच्छे से फेंट लेंगे तो चलिए दही बड़े चेक कर लेते हैं आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गए हैं दही बड़े अपने साइज़ से डबल भी हो गए हैं और ये ऊपर ना अच्छे से वाइट परत आ गई मतलब इसके जो कलर है ना वो गोल्डन ब्राउन से वाइट हो गए मतलब ये दही बड़े अच्छे से सोक हो गए और इसका जब तलने के समय जो तेल निकलता है ना वो तेल भी पूरा पानी में छूट गया है तो अब हम क्या करेंगे इसे अपने हाथों में लेंगे और इसे हल्का सा ऐसे स्क्वीज़ कर लेंगे मैं इसे हल्का ही स्क्वीज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे को मेरे जो दही बड़े हैं ना वो एकदम राउंड अच्छे लगते हैं पर अगर आपको आपको दही बड़े चपटे खाने पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा चपटा भी कर सकते हैं और इसे रख देंगे हम सर्विंग बोल में तो जिस भी प्लेट में आप सर्व कर रहे हैं उसमें आप रख दीजिए इसी तरह से सारे दही बड़े हल्के से स्क्वीज़ करके और इस प्लेट में ऐसे रख दीजिए तो मैंने यहाँ पर चार दही बड़े ले लिए हैं 
इसके ऊपर हम स्प्रेड कर लेंगे बढ़िया से ठंडी फेटी हुई दही तो अच्छे से दही डाल दीजिए कम ज़्यादा जितनी दही आपको पसंद हो ये ठंडी मीठी दही तो देखा आपने दही का टेक्सचर कितना बराबर है क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया था ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर एकदम फ्रेश बुना ज़ीरा पाउडर तो मज़ा आ जाता है दही बड़ों के साथ आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और फिर हम इसमें डालेंगे घर की बनी हुई ताज़ी हरी चटनी जिसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं तो थोड़ी चटनी कम ज़्यादा जितनी आपको पसंद है डाल दीजिए और फिर डालेंगे थोड़ी सी खट्टी मीठी इमली की चटनी वाह क्या दिख रहे हैं दही बड़े मेरे मुँह में तो बिल्कुल पानी आ गया था जब मैं चटनियाँ डाल रही थी तो तो बस ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी घर के बने हुए एकदम ताज़े ठंडे ठंडे दही बड़े तैयार है खाने के लिए आप इसे एकदम तुरंत इन्जॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अगर आपको ये रेसिपी दिल से अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ तब तक कि आप इस दही बड़ों को इन्जॉय कीजिए हैप्पी कुकिंग